Fue aproximadamente a las 9 de la mañana en todo el paso peatonal que une Metrópolis 1 con el 2. Operadores de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el EQ911 alertaron a la policía para darle auxilio a una persona. Al parecer quería quitarse la vida lanzándose a la calzada de la Narcisa de Jesús, pero los uniformados llegaron a tiempo para impedirlo. Al tener la respectiva colaboración, lo llevaron al UPC de las Orquídeas. La policía inmediatamente le brindó ayuda, se le colaboró para que se, se tome un baño, se habló con él, se le dio alimentación, pero obviamente nosotros no podemos retener a una persona, eh, es mayor de edad. Él tomó sus cabales y manifestó que ya eh, deseaba retirarse del lugar. Entonces... Todavía no teníamos conocimiento de que eh, los familiares lo estaban buscando. Calmado el asunto, se supo que se trata de Carlos Eduardo Montero Aguilar. Tiene 18 años y es venezolano. Desde el sábado no regresa a casa. Y su padre junto a la hermana lo están buscando por todo Guayaquil. Hasta cuando lo vieron en el video del paso elevado. Inmediatamente fueron al sitio para dar con su paradero. Pues están sorprendidos por lo que intentó hacer. Que yo lo habían tenido ahí, pero había durado como dos horas nada más. Le habían dado comida, según dicen ellos, volvió en sí y ellos lo dejaron ir. Le pidieron un número de teléfono familiar y no les dio. Y entonces, como yo digo, una persona que se quiere quitar la vida, ¿cómo van ellos a decir que, que está bien? No creo que te, está, está, no está en sus cabales. Porque una persona que quiere tirarse de un puente no, no está en su sano juicio. Después de la intensa búsqueda y la valiosa ayuda del personal de la Dinaset, en horas de la noche una llamada hizo que la alegría regrese a la familia. Carlos apareció y el encuentro debía darse en el UPC de las calles García Vilés y 10 de agosto. La familia está contenta porque lo conseguimos. Un poco golpeado, pero está con nosotros, que es lo importante. Se conoce que la madre está en el estado de Aragua, Venezuela. Está reuniendo dinero para encontrarse con la familia y verse con su hijo. Ellos dicen que la situación económica la tienen en contra, pero con fe y esperanza estarán juntos como familia. Alex Vargas, 24 horas.